เราจะไปดูพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะพฤติกรรมก็คือการกระทําการกระทําของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเราไปดูมั่งว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะพฤติกรรมของสัตว์อะไรบ้างที่ตอบสนองต่อสิ่งเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเราต้องการให้นักเรียนรู้ว่ามนุษย์และสัตว์เนี่ยมีพฤติกรรมอะไรที่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่เข้ามากระทำนะกับมนุษย์และสัตว์พวกนั้นนะคะคำว่าพฤติกรรมนักเรียนรู้จักคำว่าพฤติกรรมมากน้อยแค่ไหนรู้จักคำว่าสิ่งเร้าไหมสิ่งเร้าเป็นยังไงถึงเรียกว่าสิ่งเร้าสิ่งเร้าก็คือตัวที่สิ่งเร้าคืออะไรสิ่งที่สิ่งเร้าคือสิ่งที่สมองรับรู้สิ่งเร้าคือสิ่งที่มามากระทํากับเรา,ามีสิ่งเร้ามากระทํากับเรานี่ถ้าสิ่งเร้าไม่มากระทํากับเรามีไหมอย่างเช่นเราเห็นดอกไม้ดอกไม้อ,อย่างอย่างเช่นเราเห็นดอกกุหลาบเราต้องเป็นไงต้องอไม่ต้องเด็ดที่เขาไปเด็ดมาวางแล้วเราก็ต้องดมว่ามันหอมไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสิ่งเรานะั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมา,ากระทบกับตัวเราแต่เราเห็นแล้วเราอา่าอ่ามีแรงจูงใจให้เราไปเอ่อหยิบเขาขึ้นมาดมว่าหอมไหมนะคะและแรงจูงใจก็คืออาจจะเป็นพวกเอ่อสีอ่าสีของกุหลาบสวยไหมอ่าอะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นเอาไปดูคําอธิบายของคําว่าพฤติกรรมของคำว่าสิ่งเร้ากันนะคะนะคะไปดูพฤติกรรม behavior นะคะพฤติกรรม behavior b e h a v i o r behavior นะคะพฤติกรรมพฤติกรรมหมายถึงหมายถึงหมายถึงอะไรพฤติกรรมการกระทำนะคะหรือการแสดงออกของสัตว์เพื่อเพื่อเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะพฤติกรรมก็คือการแสดงออกของสัตว์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะอย่างเช่นสุนัขเห็นคนแปลกหน้าที่ไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยสุนัขก็จะเหา่านะคะนั่นคือการแสดงของออกการแสดงออกของสัตว์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็คือมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านสุนัขก็จะเหา่านะคะอ่าต่อไปไปดูเสร็จไหมคะไปเดี๋ยวไปดูความหมายของคำว่าสิ่งเร้ากันนะคะสิ่งเร้าสิ่งเร้าหมายถึงสิ่งที่มากระตุ้นทำให้เกิดเกิดพฤติกรรมตัวกระตุ้นที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรมเช่นเสียงกลิ่นแสงอุณหภูมิสีกระแสลมและก็ฤดูกาลพวกนี้เป็นสิ่งเรานะคะอย่างเช่นมีกลิ่นหอมๆมาก็รีบเป็นยังไง
นมถ้ากินเหม็นเหม็นมาก็ปิดจมูกกลั้นลมหายใจนะคะนั้นก็คือตัวที่เรียกว่าสิ่งเรานะคะกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นนะคะไปดูต่อเลยนะคะทันไหมเราจะไปรู้จักว่าสิ่งเราเนี่ยมีกี่อย่างอะไรบ้างสองอย่างอะไรกับอะไรถูกต้องนะสองอย่างนะถูกอะค่ะสิ่งเราภายนอกกับสิ่งเราภายในไปเลยได้ยังคะไ,ไ,ไปดูสิ่งเราสิ่งเร้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคืออันนี้หนึ่งสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเราสิ่งเร้าภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกของสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายได้แก่อุณหภูมินะะสิ่งเร้าภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายได้แก่อุณหภูมิแสงเสียงน้ำอาหารและก็สารเคมีนะะอันนี้เป็นสิ่งเร้าภายนอกเดี๋ยวไปรู้จักอีกตัวหนึ่งคือสิ่งเร้าภายในเดาได้ไหมสิ่งเร้าภายในมันจะเป็นอะไรสิ่งเร้าภายนอกก็คือแสงสีอุณหภูมิอาหารน้ำอ่าอันนี้คือภายนอกที่อยู่รอบรอบรอบนอกร่างกายของสัตว์นะคะสิ่งเร้าภายนอกเพราะสิ่งเร้าภายในก็คือมันต้องอยู่ข้างในละนี่ข้างในมีอะไรที่เป็นสิ่งเราที่ทำให้เราเกิดการกระทำท้องร้องเวลาเวลาหิวเออใช่อ่าไปดูข้อความนี้เสร็จยังคะมีใครยังไม่เสร็จเอกอ่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนเรานิดนึงไปดูต่อเลยนะคะสิ่งเร้าภายในสิ่งเร้าภายในก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในร่างกายอยู่ที่ข้างในร่างกายนะคะอยู่ในร่างกายได้แก่ความหิวอะไรอีกเวลาเราไม่สบายตัวเราเป็นไงตัวร้อนตัวร้อนแสดงว่าอุณหภูมิอุณหภูมิในร่างกายนี่คือสิ่งเร้าภายในพออุณหภูมิในร่างกายสูงปั๊บเราก็ไม่สบายนะคะอุณหภูมิในร่างกายอันสุดท้ายก็คือความต้องการทางเพศนะความต้องการทางเพศอันนี้เป็นสิ่งเร้าภายในอย่างบางคนเนี้ยจะชอบผู้หญิงสวยๆชอบดูผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยถ้าสาวๆก็ชอบดูผู้ชายหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือความต้องการทางเพศนะคะพวกนี้คือถูกใจนะคะถูกใจนั่นก็คือสิ่งเร้าที่มาจากข้างในนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรู้จักคําอีกคํานึงนะคะคําอีกคํานึงความหมายของคําอีกคํานึงนะ,ะนอกเหนือจากพฤติกรรมนอกเหนือจากสิ่งเร้านะคะนอกเหนือจากพฤติกรรมกับสิ่งเรานะคะข้อความนี้เสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วเราไปดูความหมายของคำอีกอันหนึ่งก็คือเหตุจูงใจเหตุจูงใจหมายถึงคำว่าเหตุจูงใจ
อ่าสิ่งที่อยากเราจะจะได้อยากจะทำแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเรานะอ้าวเหตุจูงใจก็คือความพร้อมภายในร่างกายสัตว์ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมนั่นคือเหตุจูงใจคืออาจจะเรามีใจเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วว่าเราชอบอย่างนี้นะเราชอบดอกไม้ชนิดนี้พอเรามาเห็นปุ๊บเราก็จะไปหยิบแล้วขึ้นมาดมนะคะลักษณะลักษณะอย่างนั้นนะคะคือความพร้อมภายในร่างกายสัตว์ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมคือมีเหตุอยู่ข้างในและจูงใจเราอยู่แล้วว่าเราชอบแบบนี้นะนะคะนั่นคือเหตุจูงใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะขึ้นต่อนะคะเดี๋ยวไม่ทันก็เอาไว้ชั่วโมงหน้านะ,ะเดี๋ยวเราค่อยต่อเดี๋ยวเราในชั่วโมงนี้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องระบบประสาทของสัตว์ไปแล้วนะคะว่าสัตว์ขนาดเล็กนะคะระบบประสาทก็จะเป็นพวกเส้นใยประสาทไม่มีสมองแต่ถ้าสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมานิดหนึ่งก็จะมีสมองนะคะมีสมองในการรับรู้นะคะในการรับรู้นะคะว่าร่างกายของคนเรานั้นไปสัมผัสกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต่อด้วยเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ว่าสัตว์จะกระทําอะไรนะคะจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเนี่ยมันก็ต้องมามีสิ่งเร้าในตัวที่จะกระตุ้นใหเ้เกิดพฤติกรรมต่างๆให้ทําให้แสดงออกออกมานะคะตรงนั้นนักเรียนมีปัญหาก็สงสัยอะไรไหมคะไม่มีเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในชั่วโมงหน้าเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์นะคะที่มีต่อสิ่งเราต่างๆนะคะพักสักครู่เลยค่ะ